Montpellier, Francia. Es ingeniero, máster en Escuela Superior de Telecomunicaciones. Desde su juventud hasta la actualidad siempre ha estado sensibilizado por el acercamiento a los cuerpos sutiles y a las realidades de orden energético y metafísico, motivado además por su crecimiento espiritual y el conocimiento energético y multidimensional del cuerpo y la conciencia, ha ido desarrollando una amplia visión energética y espiritual de la vida y del ser humano. En la actualidad imparte cursos de formación eh, por todo el mundo en cuidados egipcios esenios, con un nuevo curso que se iniciará, atención, apuntándolo bien, el 14 de junio en Barcelona. Además es autor de un libro espectacular, que ahora de momento está en italiano, pero que en breve verá a luz en castellano, que es el juego del perdón, el perdón algo tan importante para avanzar en la vida y no encallarse en situaciones que no nos aportan absolutamente nada. Bernard Rouge, bienvenido a Pandora. Gracias. C'est un plaisir. Merci. <risa> Tú, Bernard, eres un científico, por un lado. Eres ingeniero, ¿no? Máster en telecomunicaciones. Y, no obstante, crees y trabajas con el mundo de lo espiritual, de lo invisible. ¿Eso cómo es? Pues uh, tuve la suerte de nacer con... Uh, Uh, fue concebido en Sri Lanka, pasé seis años en uh, la India, después en México, siempre a contacto de, de gente un poco particular. Mi madre se convirtió en monje budista, entonces eh, cuando los demás uh, hablaban de fútbol, yo hablaba del último rezo que había aprendido. <risa> entonces había una pequeño, pequeña diferencia. Y entonces, uh, pues toda mi infancia uh, la crecí viendo también, uh, se despertaron uh, posibilidades de ver uh, las hadas, uh, ver uh, los seres invisibles. O sea, de pequeño ya veías de pequeña. los seres invisibles, hadas, gnomos, duendes. Duendes, también, uh, también los fantasmas, por ejemplo, uh -huh. y que me hablaban y entonces no sabía muy bien qué hacer con eso. Entonces fue, fue un poco difícil y cuando llegué a la adolescencia llegué, me dije, pero es demasiado para mí. ¿Cómo, ¿Qué es lo que hago? Porque además no, no había tantas otras personas con quien hablar de, de eso. Entonces, uh, pues me dije, tengo que hacer algo de muy concreto. Y me dije, voy a hacer ingeniería física. Eso sí que es material. <risa> Para entonces, alejarte un poco de ese mundo de fantasía que tenías ahí. De ¿no? fantasía. Y entonces, uh, pues estudié la mecánica cuántica, la relatividad, la astrofísica. Y más estaba estudiando la física, yo que creía que era la cosa más concreta, material, que me podía finalmente encarnar, y me di cuenta que abría la puerta a mundos increíbles, eh, que, que no había contradicción entre lo que yo había aprendido en el monasterio, mm -hmm. a contacto con maestros hin hindús, a contacto con eh, hechiceros mm -hmm. mexicanos, en, en contacto con diver diferentes culturas, mm -hmm. musulmanes que me habían enseñado de, peque de pequeño, Encontraba una continuidad entre esas enseña enseñanzas y la física de hoy. Y me dije, ¿cómo es posible? Sí, lo que ahora mismo está defendiendo, ¿no? O está concluyendo la física cuántica, es algo que ya se veraban en el pasado pues monjes budistas, como por ejemplo aquella afirmación de que el observador crea su realidad. ¿no? Exactamente. Además, el hecho, por ejemplo, que la materia es energía y que somos energía. Y entonces es, coincidía con los enseñamientos eh, de de la base del no dualismo, por ejemplo, esa noción de que hay poca separación entre nosotros, el observador, justamente, y la, la materia. Entonces, la, el hecho, por ejemplo, que se podía, que, que muchas cosas de la materia eran ilusión, que se podía cambiar también el tiempo. Ahora, si, si se llega a mandar fotones en el pasado, en el futuro, en las últimas exper experiencias, entonces, eso me ha abierto toda una posibilidad increíble. Y me dije, pues, ¿dónde está? Y de ahí tuve una, ¿cómo decir? Me dije, no puedo escapar a eso. Y de ahí dediqué mi vida a poner juntas la ciencia y la conciencia. De poder uh, juntarlos, porque mis enseñantes de física me han siempre aprendido de que la ciencia abre, no cierra. Uh -huh. Y que las, no hay lugar que no sea científico, no hay cosa que no sea científico. Y me dije, ¿por qué no aplicar la ciencia? justamente a esos campos que son muy, muy a menudo considerados no científicos. Uh -huh, pero para mí es la ciencia de mañana. Hay que aplicar el, el método científico a una cosa y estudiar justamente esos mundos invisibles uh -huh. que justamente ahora la mecánica cuántica está redescubriendo los uh, universos paralelos. 
universos paralelos, ¿no? los diferentes futuros que existen también, futuro, pasado y presente suceden en este mismo instante, en este mismo plano, y eso es lo que la ciencia está explicando poco a poco, cada vez más se está abriendo más. ¿no? Pero aún queda mucho trabajo por delante, hay mucha gente que lo niega también. Eh, por ejemplo, ciencia. ¿Qué es lo que explica la ciencia del mundo espiritual? La existencia, por ejemplo, de espíritus, la ciencia... ¿Ha demostrado la existencia de espíritus? No. En este momento, toda esta parte de los, uh, del mundo, de los, uh, de los seres, del alma, por ejemplo, uh -huh. no ha sido tocada. Pero yo pienso que no hay nada que lo... Por ejemplo, hablando con los físicos, tengo muchos amigos físicos, y están muy abiertos a estas cosas porque lo ven, porque toda esta parte, la mayor parte de nuestra vida es invisible. Nuestros pensamientos, nuestras emociones son invisibles. Y vemos muy poco de esa realidad. En este momento ustedes ven un cuerpo, una cara, una voz, pero espero que no piensen que soy solo eso. Somos mucho más. Y ustedes que me escuchan no son solo orejas que me escuchan. ¿Qué somos? Es eso la, la pregunta. Y creo que no hay respuesta inmediata que somos. Pero creo que hay una búsqueda uh -huh. de, de siempre comprender más la realidad, qué es el alma, qué es nuestra esencia. Cómo, cómo comunicamos con nuestra alma y sobre todo cómo ser amigos de nuestra alma, compañeros de viaje de nuestra alma. Porque si somos amigos, nos hacemos amigos de nuestra alma, ¿qué sucede entonces? Cuando somos mm. junto a nuestra alma, la primera cosa es que se, se asciende la, la llama del corazón, se asciende la llama de los ojos, se, se pone pasión, se pone felicidad. Es el primer, para mí, el primer fruto de la conexión con alma es la felicidad. Si hay tristeza, significa que tenemos dificultad a conectarnos con nuestra esencia. Si la, la palabra alma es un poco difícil, podemos poner sencillamente la esencia, nuestra conciencia, si quieren, aunque sea una otra cosa. Pero es realmente, para mí, como decía el Cristo, un árbol bueno se reconoce a sus frutos. Si los frutos son buenos, el árbol es bueno. Si los frutos no hay, el árbol tiene que cambiar. Del mismo mo modo nosotros, si tenemos esta conexión con el alma, llegan frutos, se hacen cosas, estamos y sentimos uh -huh. que hay algo. La vida se facilita, la vida se abre. Atraemos aquello que realmente nos hace felices y nos hace plenos. Exacto. Y sobre todo, la cosa que es que para mí el alma es la brújula interior mm. que nos dice qué es lo que es bueno y qué no es lo bueno. ¿Qué camino vamos? ¿Qué camino vamos? ¿Qué, camino? ¿Qué, ¿Qué os hace, por ejemplo, ustedes que están escuchando, qué os hace sentir si lo que estoy diciendo es verdad o no es verdad? Es una campana interior que, de corazón que dice, bueno, eso sí, no, eso no es mentira, eso sí. ¿Qué parte nos permite decir eso? Pero hay quien te dirá, Bernard, que el alma no existe, que el espíritu no existe. Exactamente. ¿Cómo se demuestra la existencia del alma? Entonces, es eso que es importante. No hay demostración, no hay uh, posibilidad, pero creo que hay un momento en que con una práctica interior, eh, seguramente si están aquí escuchándonos, ya están familiarizados con eso, hay, es como si fuera una realidad interior, que se percibe sobre todo en el silencio. O sea, me recuerdo cuando uh, más joven quería encontrar realmente qué era la, el alma. Y me fui hasta Egipto a encontrar un monje que había hecho 30 años en el desierto. Y me dije, ¿qué es el alma? ¿Qué son esas cosas? Explícamelo. Y se quedó a mirarme, ¿no? a mirarme y se quedó en silencio durante cinco minutos. Y me miró. Y me dijo, todo lo que no he dicho, tú lo has entendido, porque tu alma te lo ha dicho. Qué bueno. O sea, me di cuenta que se podía hablar con el silencio ah. y en esos cinco minutos me contestó todas mis preguntas que con las palabras no me hubiera podido contestar, porque se hizo un contacto de alma a alma. Es difícil explicar eso si no es vivido, pero el alma habla en el silencio. Y en el silencio. Y silencio precisamente es lo que no hay en la sociedad hoy por hoy. Siempre buscamos el ruido. 
No nos gusta estar en silencio porque quizá tenemos miedo a escuchar lo, lo que nos diga el alma, ¿no? Pues para dar un ejemplo muy concreto, sí. mi madre es, uh, está en Estados Unidos en un monasterio budista y acoge personas que quieren hacer el punto de su situación para una semana, un mes, un año, lo que sea. Y antes era así, ¿no? Y ahora me dice, la gente viene porque es infeliz, porque es culpa de su marido, de sus hijos, de su sociedad, y después de cuatro días, escapan. Porque tiene cuatro días que están solitos, sin su, cada quien tiene su pico, pequeña casa, es autónomo, porque si no son felices, ¿de quién es la culpa si no hay nadie más? Ya no puede ser la culpa del jefe, no puede ser la culpa de la, del marido, ¿de quién es la culpa? Y oír eso es tan difícil que la gente se toma el coche y se va. Tan difícil como reconocer que uno es responsable de, de todo en su vida, ¿no? de todo lo que le pasa, todo lo que sucede. Uno es responsable. Y eso es la, el cambiamiento que está sucediendo en esta sociedad, porque estamos siempre más al externo de nosotros. Ajá. Estamos siempre buscando, tenemos tantos medios y está muy bien el, los social re, uh, networks, pero eso es, nos aleja muchas veces de tomarnos este tiempo de mirar hacia adentro. Y solo con esta mirada hacia adentro se puede encontrar que hay algo, una llama que se llama como se quiera mm -hmm. no es importante ponerle el nombre alma lo que sea, pero solo así mirando hacia adentro y creo que todo el trabajo que tenemos que encontrar es de nuevo mm -hmm. poner la mirada dentro de sí que es donde está la sabiduría y reconectarnos con nuestra alma que es lo que vas a enseñar, recordamos el 14 de junio en Barcelona este curso de formación que se inicia el 14 de junio en el que, entre otras cosas, aprenderemos a reconocer y trabajar con aquello que llamamos las energías sutiles, ¿no? ¿A qué llamamos energías sutiles? Entonces, en la física se, se, se entiende que la materia es energía, pero nuestro cuerpo es energía. Y entonces hay muchos movimientos. En este momento, por ejemplo, si están escuchando y están sintiendo el cuerpo, van a sentir movimientos. Hay algo que se mueve, no solo el físico, pero también energía que que va a moverse y con un poco de práctica se entiende que esta energía es la, lo que nos mantiene en salud. Y como decían los antiguos médicos egipcios, por ejemplo, uh -huh. decían, la primera pregunta que hacían a un paciente es, ¿con quién eres en guerra? ¿Con quién estás en guerra? ¿Con ¿no? quién estás en guerra? Porque la, la enfermedad viene de una guerra interior. Y esa guerra interior va a impedir a esa energía de ir libremente en el cuerpo. ¿Con quién estás en guerra? ¿Con quién o con, ¿Con qué quién, cosa? ¿Con qué cosa? ¿Con quién tienes el conflicto? ¿no? Y de un conflicto nace la enfermedad. Entonces, y eso es, es, es muy interesante porque es uh, realmente comprender que la vida es un fluir, es constantemente un fluir. Y cuando nos ponemos en una jaula, cuando nos, nos vamos a impedir de fluir en la vida, es ahí que empiezan las enfermedades porque no estamos haciendo lo que hablabas de una fuente interior, mm. pues esta fuente interior es el alma, o ya la podemos llamar como queremos, y es, es ella que tenemos que seguir como un río, y si nosotros ponemos piedras en este río, pues se crea un lago, que está bien un tiempo, pero después el lago va a desbordar mm. y va a crear enfermedades. Y entonces por eso recuperas esta sabiduría sagrada ¿no? de la medicina egipcia, que es lo que también aprenderemos en este curso de formación titulado Cuidados Egipcio Eseños. ¿no? Empezando por esto que eh, dices, decía siempre los médicos egipcios, ¿no? cuando alguien venía a su consulta, ¿con quién estás en guerra? Y a partir del conflicto, saber qué es lo que te sucede y poder empezar a escuchar a tu alma. ¿no? Eh, por ejemplo, ahora que nos sigue mucha gente, que estamos en directo, 6 y 25 de la tarde, ¿Podemos hacer, Bernard, algún ejercicio de meditación, introspección, para enseñar a las personas que nos están viendo... ¿Cómo funciona y cómo pueden empezar a conectar con su propia alma? ¿Es posible? Sí, sí, sí. Hay un ejercicio muy sencillo que quisiera que hago muchas veces, que es un ejercicio interior que pueden hacer uh, sentados donde están. Uh, ¿Lo hago? Sí, sí. adelante. Entonces, uh, si se puede, sencillamente un momentito cerrar los ojos y, o si quieren tenerlos abiertos, está muy bien, no hay problemas, pero sencillamente ponernos en contacto con el respiro y sentir... ¿Dónde va el aire? Es una pregunta 
muy sencilla, pero ¿dónde va el aire cuando respiramos? Y si siguen en la... van a bueno, abrir los ojos para, para verme en este momento para que explico, pero van a ver que sube la nariz, pero después de la nariz. Y se van a dar cuenta que llena todo el cuerpo, no se acaba solo en los pulmones, pero con la atención a este espido, van a sentir que llega hasta los pies, y que se mueve energía, es, se mueve el cuerpo, y eso es importante es sentir, si llegan, si esta energía que viene del aire que, pre, que tomo, llega en todas partes de mi cuerpo, o se queda bloqueada, solo en la mitad, llega a los brazos, ¿dónde, hasta dónde el aire ya, llega, y desde aquí puedo sentir, si hay lugares, los lugares donde tengo dolores, los lugares que están un poco en dificultad, son ellos que, van, que no van a llegar este soplo de vida, esta fuente de vida que es el aire. Y entonces, sencillamente sentir y hacer llegar este respiro también en los pies, también en las manos, también en la cabeza, para darnos pensamientos nuevos para cambiar pensamientos, no repetir los mismos pensamientos cada vez. Y lentamente saber llenar el cuerpo. Y con esto, ahora os pido una pequeña pregunta, de bajar en el corazón, siguiendo la vía de la inspiración, del aire, y sentir si hay algo en el corazón. Hay una presencia, una fuente, un algo. Y esa presencia automáticamente nos hace acabar de pensar, no nos hace pensar, nos permite ser presentes aquí, que me están escuchando, completamente en todo el cuerpo. Y esa presencia es el contacto con el alma. Yo he notado, al hacer el ejercicio ahora, he notado que la energía fluía a todas las partes del cuerpo, pero hay una zona aquí que no llegaba, había como un, como un agujero negro, había como, como un bloqueo. ¿Qué puede significar? está en esta zona. Es sencillamente que en, ese momen, en este momento, pues es, es normal porque es, es la tensión, de, uh -huh. pero es una tensión que todavía estoy atención al exterior. Todavía no hay, pero es normal porque es difícil mirar la pantalla y <risa> hacerlo todo. <risa> hacerlo <risa> es normal, no es una crítica, por favor. <risa> pero no se puede hacer todo. <risa> pero eh, con la práctica es eso que es importante. Cuando se representa el Buda, por ejemplo, siempre se representa con los ojos abiertos a mitad. No mm. sé si han dado Cierto. cuenta. Sí. Eso significa que es la capacidad de mirar afuera y mirar adentro a la vez. O sea, si lo puedo explicar con las, los dedos, sería así, no sé si me ven. Un dedo que mira hacia afuera y un dedo que mira hacia adentro. Y, es, y es estar ahí en el corazón es estar ahí en contacto con nuestra alma. Yo llego, por ejemplo, a hablar y me escucho, me veo hablar a ustedes, y ustedes si están en contacto, llegan a oír mi voz, pero al mismo tiempo son conscientes que están oyendo mi voz, o sea, no son solo eh, espectadores o actores, pero son los dos, están viviendo algo, pero testigos de lo que están viviendo, eso es el contacto con el alma. Es decir, obs observar la vida como si fuera una película, ¿no? Como un espectador, desde fuera. Desde fuera. Y le quitas, eh, le quitas la tragedia, le quitas el drama. Eso. Para poder observar también para crecer. Porque lo importante para el alma no es tanto lo que voy a hacer o no hacer, pero cuánto voy a crecer de esa experiencia. Y eso lo puedo hacer solo si me observo. Pero si pierdo la observación de mí mismo, ¿cómo puedo crecer? Imposible. Imposible. Ah, porque estamos metidos en el personaje y no salimos de allí. Veo que en el curso eh, de cuidados egipcios de seños que va a dar inicio, recordad, el 14 de junio en Barcelona, vas a enseñar técnicas de reequilibrio energético. Eso es interesante porque si hay algo que últimamente yo noto, incluso en mí mismo, es que nos agotamos con mucha facilidad. ¿no? Es decir, llega ya a las 7 o 8 de la tarde y estamos hechos polvo. ¿no? Y nos falta energía. Incluso hay momentos en que uno tiene que estar al 100% con toda la energía para, digamos, superar los retos o asumir algunos retos, pero le falta esa energía. Entonces, ¿hay una técnica, algo que nos ayude a cargar las pilas, como se dice coloquialmente? Sí, hay una pequeña técnica que es muy útil. Uh, 
la base uh, de las leyes del universo, que es una ley muy importante, es la ley de la abundancia. Todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento está alrededor de nosotros. Pero sencillamente recordarnos que tenemos dos pies. Es estúpido, parece estúpido, pero no lo es. Sencillamente poner la atención sobre los pies porque en los pies hay dos canales muy importantes que nos van a recargar. Y es una cosa que muchas veces nos olvidamos que tenemos pies, nos olvidamos que nuestro corazón está batiendo, que todo hay un, una energía enorme en el cuerpo, pero si toda la energía la ponemos en la mente porque estamos haciendo muchas cosas y estamos trabajando mucho, es normal que el canal de carga de nuestro cuerpo pues se vaya lentamente disminuyendo. Uh -huh. Y entonces con esta presencia en los pies se siente una vibración un poco particular que va a hacer vibrar uh, el cuerpo. Pero para hacerlo notar, no sé si se, se puede hacer, pero me gustaría, ¿podría, puedo, ¿puedo llamar a una persona? Sí, que, por supuesto. Que, ¿sí? sí, Eva, Eva Caballero, Eva. nuestra flamante productora. <risa> Eva, por favor. Hola, Gracias. buenas tardes. Bienvenida. Para que, para que, <risa> Qué sí, bien. Que, que lo puedas vivir tú y así si tú lo vives será más fácil para los que nos ven en este momento comprender lo que, lo que está sucediendo. Eh, la primera cosa que quisiera hacer es esencialmente esto, cerrar los ojos y si se si, si fijas, te, te pido sencillamente de, de sentir los pies. Ustedes van a ver del exterior lo que va a suceder, los signos que están funcionando. Ella no los va a sentir, pero es importante que ustedes lo, lo puedan ver. Me quito mejor. los zapatos, mejor sí, sí, porque si no. Quiero, si quieres. Y entonces, para comprender que es una realidad, lo que quisiera y lo que hago durante el curso es realmente hacer que los mundos sutiles puedan ser así de materiales como la vida. Que se Experimentarlo a través del cuerpo, eso. a través de los sentidos. Todo el curso es cosas muy concretas, experiencia. Eso me gusta, porque eso suena. Tenemos demasiada teoría, ah. estamos llenos de teoría, muy llenos mental. de información, muy, muy mental. mental, pero eso os va a quedar, si yo os hablo de teoría, os va a quedar un mes, mm. después se van a olvidar. Para eso estoy aquí, no, no sirve, pero si ustedes lo viven, se os va a quedar para toda la vida, y eso es lo que sirve. Entonces, ¿estás de acuerdo para sí. vivirlo? Sí. <risa> Entonces, no nos conocemos, ¿eh? <risa> la, tome, <risa> la tome así. Entonces, cierra los ojos y baja en tus pies. Y si bajas, eso. No sé si la uh, cámara ha visto, pero ya han, se han mue mu movido los pies. No sé si la, cam cam la cámara no la ha visto, ¿no? Okay. Si se puede hacer un plan para que se vea toda, toda ella. Uh -huh. No sé si es... No los pies, sí. pero las uh, rodillas al menos. Eso, si ¿sí se puede ver. No sé si se pueda... Eso. O si se puede apartar la mesa o... No, no, está bien así. Pero está bien, se ve bien. ¿Ves? Lo que está sucediendo, no sé si ven que el respiro es mucho más uh, fuerte... Okay. Y lentamente te puedes explicar, te tengo el micrófono yo, sí. ¿qué es lo que eh, pasa? Al principio cuando he puesto los pies en el suelo sentía como si los estuviera flotando y he notado como poco a poco se iban, iban bajando y iba bajando el peso hacia la tierra. Y ahora mismo lo que noto es una presión justo debajo del, de los dedos, de la almohadilla de los pies ahí noto como, como una vibración, una energía ahí como que está bajando hacia ahí. El concepto, el concepto es realmente hundirse. En la madre tierra, por eso se llama la Pachamama en América Latina, es realmente, es realmente poder bajarse. Porque muchas veces estamos arriba y ver el mundo arriba nos, nos uh, gasta mucha energía. El cuerpo no está hecho uh, para estar siempre en la cabeza, porque no hemos sido concebidos para vivir la vida que tenemos Antiguamente hacíamos muchas cosas en la natura. Hoy en día estamos siempre cerrados. Siempre en casa, <risa> en casa metidos, viendo la metidos tele, la tablet, los ordenadores. <risa> que, que no está mal, no quiero decir que sea mala la ah. tecnología, pero hay un equilibrio que encontrar. Y como no podemos tener siempre la natura alrededor nuestro, es importante dedicarse un poco de tiempo a este contacto. Y eso, la sensación que si no hay de contacto es que las piernas están flotando. Entonces, si tú bajas, te voy a pedir un... De como si tú bajaras completamente en, en la tierra, solo un momentito, y te dejas bajar, y, y van a ver el prim, la primera señal, eso, baja, 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 ven como su cabeza automáticamente, no le dijo nada, da, nada, pero ven como la cabeza ha ido hacia abajo, es como si aceptar de mirar completamente abajo, que lo que 
es la tierra, es importante porque es el, todo lo que comemos viene de la tierra, el aire que respiramos viene de la tierra, reconocer la tierra, porque tenemos mucho la noción del Padre, del cielo como espiritualidad, nos falta la espiritualidad femenina, la, la espiritualidad de nuestra madre, uh -huh. y para tener el equilibrio de la salud hay que tener el Padre, sí, pero también la madre tierra, y eso es lo que está sucediendo, y fíjese ahora, lentamente, esa energía está subiendo, no le digo nada, pero lo están viendo ustedes mismos, lentamente, su cabeza está subiendo, man, man, lentamente, cuando esa energía sube, lo ven, uh -huh. eso es bonito, ¿eh? <risa> no es magia, sí, es normal, sí. explícalo por favor. Pues... Al, al, al decirme que bajara, pues eh, el cuerpo es, automáticamente se me ha ido hacia abajo y he sentido como, como que la energía eh, entraba, como que entraba en la tierra. Y luego también, a medida que he ido subiendo, notaba también como la energía aquí justo en el vientre. O sea, una conexión desde los pies, o sea, en los pies y en el vientre sobre todo. En la parte de aquí, en la zona ¿Y del es, sacro. Es muy importante porque eres mujer. Y siendo mujer, ser, siendo mujer, es tan importante poder tener la conexión con la Madre Tierra, porque si una mujer, eres una mujer es de natura, es por eso que las mujeres hacen los niños, porque tienen más esta conexión de que el niño que está llegando, el alma que está llegando en esta tierra, necesita más esta conexión materna. Y entonces Dios ha escogido a la mujer para tener ¿no? <risa> niños. Y, entonces, y eso es una gran posibilidad que tienen las mujeres, y es importante porque si no hay esta conexión, empiezan muchos problemas en la esfera genital, muchos problemas en el útero, tantas cosas que uh, suceden en las mujeres de hoy. Uh -huh. Es importante esto que dices, eh, Bernard, porque entonces estamos hablando de que si uno conecta eh, con su corazón, con el alma, con esa energía, uh -huh. tiene, digamos, vive más en el presente, más conectado con la energía incluso celestial, ¿no? Es decir, ¿se pueden sanar enfermedades? Sí. Yo los puedo decir una, una cosa que es importante, es que yo he visto milagros en estos años, todos estos años. Todo es posible si hay una, realmente la, 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 la necesidad, pero sobre todo la intención de cambiar nuestras vidas. Cuando hay la intención de cambiar nuestras vidas, todo es posible. Es como si nuestra alma esperara que nosotros hagamos cambios. Y la enfermedad es un mensaje que nos dije, es tiempo de cambiar. No es, yo he visto personas que estaban por morir y los he visto a regresar a la vida. Pero, ¿por qué han cam querido cambiar? No cambiar con la cabeza, no cambiar el externo, pero un cambiamiento que es interior. Uh -huh. Y es eso la llave. Cambias por dentro, entonces la realidad exterior también se transforma, ¿no? Pero empieza desde dentro. Uh -huh. Uno de los puntos importantes de este curso, que empieza en Barcelona el 14, 14 de junio, recordamos, eh, es que al sentir esta energía ¿no? que fluye por nuestro cuerpo, podemos también conectar con la energía de los demás, que yo creo que es un punto importante, poder conectarse con las otras personas para saber qué sienten las otras personas, cómo están las otras personas, para llevar a cabo una labor también de sanación colectiva. ¿no? Y es eso que es importante, es que más uno siente dentro de sí las energías y más llega a sentir las, lo de los demás, porque somos hijos del mismo sol. Somos nuestra, tenemos nuestra alma, pero nuestra alma es una chispa del divino. Como lo, y eso ven, viene del mismo sol. Y entonces eso nos da la capacidad, por ejemplo, en este momento, llego a sentir como tú estás dentro. Y tú llegas a sentir como yo estoy dentro. ¿Me equivoco? Sí, sí. No te equivocas, que sí lo siento. ¿Y cómo es posible? Es porque sencillamente nuestras almas se han recordado que somos hijos del mismo sol. Y eso es la base que permite de encontrar y de comprender las energías sutiles. Pues también es, hay muchos modos, por ejemplo, ¿no? en la formación se desarrolla mucho también la visión de, de, los, de las auras, de, las, uh, uh, de la percepción de las manos, y también cómo se puede ayud a ayudar a sanar con energía de las manos. Uh -huh. Cómo se puede ayudar también cuando hay un bloqueo, un, una guerra interior. Cómo se puede liberar eso quiere decir que alguien que tenga esta formación, reciba esta formación de cuidados egipcios esenios, puede también visualizar el aura de los demás, ver cómo ve los cuerpos energéticos, ¿no? Como tú ahora mismo. Ahora estás viendo mi cuerpo energético, mi aura. ¿Cómo lo ves? 
¿Cómo estoy energéticamente? <risa> Eso. Puedes decirlo todo, ¿eh? <risa> no, pero es, uh, es normal. Es una, es una hora que es... Uh, que estás haciendo lo que estás, te, te gusta uh -huh. y eso te da energía aunque sí. tú estés ca cansado pero es lo que te gusta eso es la cosa más importante no hay conflictos entre lo que haces y aunque no sea quisieras que sea mejor uh -huh. pero es, es tu, tu natura es tus talentos es tu alma que te lo está estoy en el camino estás en el camino y entonces eso es por eso que es uh, tu alma uh, te da un, los colores más vivos más uh, más bonitos, es, es la cosa importante, es, es ser coherentes. Estamos en un mundo en que siempre hay mucha gente que habla bien, que escribe bien, pero después no lo viven. Y creo que, oye, no es eso que va a tocar, o se va a tocar, pero es alguien que vive dentro de sí lo que dice. Y entonces sientes que hay una coherencia, y eso tiene un impacto. Y creo que hoy más que nunca, si queremos cambiar esta humanidad, tenemos que ser nosotros mismos un ejemplo de lo que queremos dar a los demás. Empezar nosotros mismos. Y por eso, pues uh, es, uh, es importante tener esta conexión de, de hacer, de ser nosotros. Veo demasiadas personas en el ahora uh -huh. que quieren ser otras personas de lo que no son, para que querer ser queridos, para complacer a los demás. Que en el fondo es lo que nos mueve, lo que nos motiva, ¿no? Es decir, dar amor, pero sobre todo recibir amor. O sea, queremos sentirnos queridos, por eso trabajamos y por eso hacemos todo lo que hacemos. ¿no? Es la fuerza que nos mueve, el amor y no el miedo. Y eso, y justamente este, esta falta de amor, esta habitud de faltar que nos encierra y esa que crea miedos. Y creo que hoy en día la cosa que quisiera decir que es más importante para el alma es atreverse. O sea, atreverse a, a vivir lo que somos, lo que en el bien o lo que es menos bien, pero atreverse a ser nosotros mismos, porque hay una nota especial en usted que está escuchando, hay una nota especial que usted tiene, y si esta nota se apaga, pues se apaga algo de la sinfonía del mundo. Eh, Berna, si te parece bien, vamos a trasladarte algunas de las preguntas que tenemos entre Ibe y yo, iremos trasladándote las preguntas de los amigos que nos están siguiendo a través de... YouTube y Facebook también. ¿eh? Vamos a leerlo absolutamente todo lo que podamos dentro del tiempo que, que tenemos. Tenemos, por ejemplo, a eh, Paqui, desde España, que dice Quiero hablar con mi ser superior. ¿Cómo lo hago? Y, lógicamente, que me conteste, claro. Gracias. Entonces, para hablar con el ser superior es una cosa... Se podría decir tantas cosas. También podría hablar por toda la tarde por eso. Pero, para resumir, es importante el silencio y crear un apuntamiento con nosotros. Y en este apuntamiento van a estar tres personas. Tú misma, tu mejor amigo, que eres siempre tú, y tu mejor enemigo, que eres siempre tú. Y lentamente, encontrándolos, pues lentamente vas a ver si vas a hablar con tu amigo o tu enemigo, vas a hacer paz en el, y esos tres se van a juntar y vas a poder contactar con, con tu ser superior. Pero es importante quitarse de encima esta división entre esos también no crecemos siempre criticándonos. No es así que se crece. Se necesita más dulzura con nosotros mismos. Porque con la dulzura llegamos más que siempre dándonos golpes. Y entonces es, eso no nos ayuda a contactar al ser superior es con amor, como si fuera a encontrar un amigo, que soy yo, pero un amigo siempre más, pero para eso tengo que ir más allá que enemigos, amigos, pero la esencia de mí mismo la encuentro cuando los tres se encuentran. Uh -huh. Eva, más preguntas. Isabel desde Chile nos, nos dice, ¿y el miedo entonces también es contacto con el alma? ¿El estar supuestamente consciente de lo que nos hace sentir en peligro? ¿Cómo, trabaja, ¿Cómo debe trabajar ahí el observador? Gracias. Es una muy buena pregunta. Creo que la raíz del miedo es la separación, la, la, la ilusión de separación. Muchas veces nos pensamos separados de nuestra alma, pero los, jamás lo somos de, de verdad. Estamos siempre 
junto a nuestra alma. Pero esta ilusión nos hace venir, venir el miedo. La ilusión de perder el otro. Pero no podemos perder a nuestro marido, a nuestra mujer, a nuestros amigos, porque jamás han sido nuestra posesión. Y además, una cosa importante es que si de verdad tienes una persona que te quiere, pues el amor nunca se acaba. O sea, si realmente has querido a alguien, que ella se, la que la persona se quede contigo o no, ese amor nunca se acaba. Y entonces cuando entiendes eso, pues el, hay mucho menos miedo. Y creo que es importante recordarse que no hay separación con nosotros mismos ni con el otro. Pregunta desde Facebook, Jessica Esquivel dice, si hago este curso eh, de cuidados egipcio eseños, ¿podría aprender también a hacer un viaje astral, a hacer una proyección astral? Pues eso no es el objetivo del curso, porque me di cuenta que uh, se puede hacer, ¿no? es muy, muy, hay técnicas parecidas, pero puedo decir que mi problema, problema es que veo demasiadas personas que lo hacen espontáneamente. Veo demasiadas personas que están en un cuerpo físico, pero no están en su cuerpo. Lo estamos haciendo el viaje astral todo nuestro día y no sé si nos ayuda a, a vivir. Porque es, si nacimos en este cuerpo es por una razón y por eso tenemos que vivirlo completamente. Y creo que uh, muchas veces lo que voy a intentar comprender es la riqueza de vivir el instante presente, la riqueza de, de esta experiencia humana. ¿Cómo, cuánto, es, ¿Cuánto se puede vivir más si se vive, vive el exterior junto al interior? Pero claramente a, hay técnicas que son cerca de la viaje astral. Pero el viaje astral no es para todo el mundo porque tengo el miedo, quizás, eh, quizás no es la palabra justa, pero que ya hay demasiada facilidad a irse de nuestro cuerpo. Uh -huh. Entonces, primer paso para hacer el viaje astral es Regresar. Es el regreso astral. Neibot nos pregunta si el aura solo se ve con la vista. No, no, no. Hay cinco, tradicionalmente, cinco modos de ver el aura. Muchas veces se dice ver el aura. No es cierto. Uh, se puede, son los cinco sentidos. Se puede tocar el aura, entonces la visión con los dedos. Se puede oler el aura. No sé si se han dado cuenta que de vez en cuando se sienten perfumes que... No sí, están, sí. ¿no? De repente, ¿no? De que, repente. Sur, que surgen de la nada. Mm. Eso es la lectura de la obra de la, la nariz. <risa> uh, ¿Se puede saborear? ¿Se puede saborear el aura? Sí. Por ejemplo, <risa> sí, por ejemplo. <risa> Yo no sé qué, es una cosa, pero... ¿Y a qué sabe el aura? <risa> <risa> Tiene diferentes sabores. Sí. Uh, es, uh, por ejemplo, es curioso, pero es que hay que poner la atención. Pero si te das cuenta de tu sabor, por ejemplo, en este momento tienes un sabor en la garganta, ¿no? Uh -huh. ¿Ok? ¿Cómo es este sabor? Ahora mismo es un sabor eh, un poco amargo. Ahora mismo, sí. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y ahora? Uh, te voy a pedir, voy a pedir para, para no serlo yo, ¿eh? uh -huh. porque si no vas a decir que soy yo. Que <risa> ¿Puedo tomar tu mano? Sí. ¿Ok? Uh -huh. Y te, te pido sencillamente de poner tu mano así, en contacto con ella. Sí. ¿Así? ¿Ah, ¿Pero tocando sí, eso? Sí, tocar, tocar. ¿sí? ¿Tocar? Mira, ¿Mejor? Así. Y ahora, cierra los ojos, ¿qué sabor tienes? ¿Es Ma, igual? No, ha cambiado. Es dulce. Porque más fresco. Es muy dulce. Claro. ¿Has hecho una lectura de la hora con la garganta? Bueno. Con la, el gusto. Qué Así guay. de sencillo. Dulce, dulce de leche. ¿no? A vainilla. Sí, a vainilla. Me ha venido un gusto a vainilla. Hace? Bueno, ¿Ven? ¿y ella? ¿Ella? A ver, ¿Y a ver, ella? Acaba. ¿Tú? A mí Venga. me ha venido un gusto a vainilla. ¿A vainilla también? Sí. Qué bueno. A vainilla dulce. Curioso. ¿Mm? ¿Ves? Es eso que hay que comprender. Mis, todos mis enseñantes me han siempre aprendido que más es sutil el mundo ah. y más lo tienes que hacer concreto hasta que tú no tengas dudas. Entonces es experimentarlo, experimentarlo todavía. Y a través del cuerpo y todos los sentidos. Porque el cuerpo jamás miente. Más preguntas. Eh, bueno, tenemos una... A ver, están preguntando por aquí el libro que está en italiano, ¿dónde se puede conseguir? Ah, uh, sí, pues, gente que lo está preguntando. ¿eh? Sí, lo, sobre, sobre mi sitio web sí. lo van a encontrar. Bernard Rush. Bernard Rush. Sí, bueno, Tenéis la dirección en el cartelito de abajo. 
entréis allí y tendréis más información. Y Joco del Perdono sería. Sí. El, Joco del Perdono sí. sería así. Y en breve estará en castellano. Lo eh. estamos traduciendo ahora. Y el 14 de junio, no olvidéis, de curso de formación en cuidados egipcio de seños que se llevará a cabo en Barcelona, se inicia en Barcelona. No hay tiempo para más, la verdad es que nos hemos quedado con muchísimas también preguntas, muchas cosas que preguntar, pero yo creo que hemos dado la esencia, hemos dado las claves del trabajo de Bernard Rouge, que yo creo que os pueden ayudar mucho a despertar esa conciencia dormida que a veces tenemos y experimentar a través del cuerpo nuestra espiritualidad y nuestra alma, que es tan importante. Bernard, muchas gracias. Gracias. Eva, gracias, gracias a todos. Gracias, gracias Eva. Gracias.